Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute werden wir wieder zwei Pokémon besprechen, die nie gut waren. Und wir besprechen auch, warum diese Pokémon nie gut waren. Heute geht es um Fletiamo. Und das zweite Pokémon ist Geotesto. Fletiamo ist ein Pokémon aus der 5. Generation, hat den Psychoflugtypen, hat 5 Schwächen, 2 Resistenzen, oder besser gesagt 3 und eine Immunität und... Throw, Yo Testo hat drei Schwäche und drei Resistenzen, aber sehen wir uns das erste Pokémon Fletiamo genau an. Wenn wir uns Fletiamo ansehen, sehen wir, der Speed mit 114 Base Speed ist eigentlich ganz gut. So reicht es auf Level 100 mit einem scheuen Wesen. Circa 360 Speed, das ist eigentlich sehr gut, muss man sagen. Die anderen Stats von den Pokémon sind jetzt leider nicht so gut. Der Spezialangriff mit Base 77, der Angriff mit Base 57, da merkt man, dass das Pokémon jetzt nicht seine Durchschlagsbau hat. Wahrscheinlich spielt man das Pokémon, aber eher speziell, denn 20 Base Punkte Unterschied sind wirklich sehr viel. Verteidigung hat das Pokémon jetzt auch nicht wirklich. In der Base von 55 in beiden Verteidigungswerten, also uninvestiert nur 146 Def ist nicht wirklich gut. Und die KP mit einer Base 67, also 275 KP, ist jetzt auch nicht zur Brause. Also man merkt, man müsste das Pokémon eher offensiv spielen, aber vielleicht hat es ja ein paar gute Fähigkeiten. Es hat Unkenntnis, Klatz und Simpel. Anwer wäre eigentlich gut, wenn es, Bull, wenn es ein bulkiges Pokémon wie Pixel wäre. Anwer sorgt dafür, dass es eigentlich alle Stats Boost ignoriert vom Gegner. Egal, ob er jetzt zum Beispiel auf Plus 6 ist, dank Fluch, dann hätte er einen maximalen Angriff, eine sehr gute Verteidigung und minimalen Speed. Aber der ignoriert alles. Und dann hätte es noch als zweite Fähigkeit, die ist besser für den Pokémon, nämlich Simple. Die sorgt dafür, wenn wir es Gedanken gut drücken, wird Fletiamo doppelt so hoch geboostet, also die Stats. Normalerweise sorgt der Gedanke gut dafür, dass Verteidigung, also die spezielle Verteidigung und der Spezialangriff, um eine Stufe steigt. Aber durch Simple sorgt dafür, dass beide Stats doppelt so mal, also mal zwei geboostet werden, also doppelt so hoch. Also anders ausgedrückt, in der ersten Generation hätte es so ein Amnesie-Boost. Als nur ein Beispiel. So, sehen wir uns aber mal die Statusattacken an. Es kann Gedankengut, Defog, Nasty Plot sogar, Roat, Substitute, Tailwind, T-Wave, Toxic. Also es hat eigentlich gute Statusattacken wie Gedankengut, Auflockern, Lichtschild, Reflektor, Nasty Plot. Also es kann die Fähigkeit Simple sehr gut ausnutzen, denn es hat zwei Boosting Moves, Ränkeschmiede und Gedankengut, das hilft dem Pokémon. Auf jeden Fall. Sehen wir uns mal den physischen Move-Pool an, obwohl wir das Ding nicht physisch spielen. Vielleicht hat es irgendeinen Support-Move, den wir auf dem Pokémon spielen könnten. Also wir sehen hier Superzahn, Kehrtwende, Abschlag. Das wären vielleicht die physischen Attacken, die man auf den Pokémon spielen will, um die anderen Teammitglieder zu supporten. Aber sehen wir uns den wichtigen speziellen Movepool an, der hätten wir. Als Flugstep Attacke nur Air Slash ist es nicht so gut, aber die Courage ist gut mit Energieball, Gigasauger, Hitzewelle, Spukball, Signal Beam und sogar Stored Power. Es ist ja auch ein Psycho Pokémon, also bekommt es Psycho Step auch noch. Stored Power sorgt dafür, mit jedem Stat Boost wird die Attacke um 20 Base, Power, Base Punkte stärker und Simple sorgt auch dafür, dass die Stats doppelt so, mal, also doppelt so gut geboostet werden. Das ist ja sehr gut, deshalb spielt man eher Gedankengut, dass man gleich also nach drei Runden auf plus 6 gehen kann. Nasty Blow bringt sich jetzt mit Simple jetzt nicht so viel, wenn man Store Power spielen will, muss man sagen. Ohne Stop Power würde ich Nasty Blood bevorzugen, aber du willst eigentlich auf diesen Pokémon immer Stop Power spielen. Simple und Stop Power, das ist einfach eine gute Kombination. Also du kannst dreimal Gedanken gut drücken und dann hat Stop Power eine Stärke von 160 plus Step 
240, das haut schon richtig rein. Und auf der speziellen Seite tankt das Pokémon auch noch sehr viel. Also wenn es geboostet worden ist natürlich. Und das Pokémon ist ja auch noch schnell. Also das Pokémon könnte sweepen. Es kann Stahl-Pokémon, Wasser-Pokémon, Gesteins, Boden-Pokémon mit der Coverage treffen. Das hilft den Pokémon sehr. Also das Potenzial bei Fletiamo wäre da. Aber warum ist das Pokémon so schlecht? Erstens, es muss sich boosten. Und auch wenn er auf Plus 2 ist, macht das Pokémon immer noch nicht so viel Schaden. Es wird von jeder physischen Attacke gewonshottet. Die meisten Prio-Attacken sind physisch, Tiefschlag, one dieses Pokémon. Immer kann man sagen, sehr effektiv ist physisch. Und Fletiamo muss man eigentlich als Setup Sweeper spielen. Ungeboostet macht das Pokémon nicht Schaden. So schnell ist das Pokémon leider auch nicht so. Nur 395 Speed. Äh, 950 Speed ist eigentlich ganz gut, das muss man sagen, aber das reicht trotzdem nicht. Und das Ding muss ja auch erst ein, einmal eine Runde zum Setup verwenden. Natürlich gegen ein spezielles Pokémon kannst du das reinholen, aber wenn der Gegner Scarf Use hat, besonders einen physischen, wird das Pokémon gewonshottet. Es hat leider sehr viele Schwächen, nämlich Unlicht, Elektro, Geist, Eis und Rock. Das sind mir leider zu viele Schwächen, es hat leider nur drei Resistenzen und eine Immunität, das ist natürlich sehr gut, aber das hilft dem Pokémon nicht. Die Stats halten das Pokémon leider zurück, muss man sagen. Es gibt eigentlich nicht so viele Simple Pokémon, nur Bidifas und die Fletiamo Reihe und Kamaub, aber nicht Kamarupt, okay. Ja, Simple hilft dem Pokémon, aber trotzdem ist das Pokémon immer noch nicht gut. Hätten ein starkes Pokémon Simple, wäre die Fähigkeit Pro Pro bei so einem Pokémon wie Swubat, wo die Stats jetzt nicht so gut sind, ist die Fähigkeit gut aufgehoben. Also wie würde ich das Pokémon boosten? Also es hat ja eigentlich schon Simple, Call Mind. Und vielleicht noch mit den Heavy Duty Boots ab der 8. Generation, so könnte man das Pokémon gut spielen. Also wie würde ich das Pokémon boosten? Ich würde ihn dem Psychotypen nehmen. Dem würde ich ihn vielleicht sogar nehmen. Der Psycho... Oder... Nein, warte. Der Psychotyp hilft dem Pokémon dank Store Power. Also Psychoflug muss es bleiben. Flug muss es bleiben, weil es eine Fledermaus ist. Das ist klar, denke ich. Also bei den Status Moves können wir nichts mehr bei diesem Pokémon machen. Es hat Nasty Plots, Call Mine, Auflockern. Es hat gute spezielle Attacken. Die Courage passt perfekt. Das muss man sagen. Vielleicht noch Finsteraura, um Geist-Pokémon zu treffen, obwohl es schon Spukball hat. Also es bräuchte höchstens noch einen stärkeren Flugstep. Hurricane könnte man sagen, würde ich ihm auch geben, aber Orkan hat jetzt nicht so wirklich ja, eine gute Trefferquote, sagen wir es mal so. Ich würde ihm eigentlich einfach die Signature Flugattacke von Lando geben. Wie heißt diese? Black irgendwas, oder? Black Windstorm. Welches Pokémon kann nochmal Black Windstorm? Oder wie heißt die Attacke? Okay, die Attacke heißt Bleak Windstorm. Seht ihr es? Power 100, Genauigkeit 80, wie Steinkanter, nicht wie Focus Miss. Würde dem Pokémon schon helfen. Und so würde ich das Pokémon buffen. Die Stats halten, halten leider einfach dieses Pokémon zurück. So, sehen wir uns das nächste Pokémon an. Gio Testo, der beste Wert ist der HP mit einer Base von 120, also uninvestiert 381, mit vollen Investment 440 KP ist eigentlich sehr gut. Der zweitbeste, Angriff, also der zweitbeste Wert ist der Angriff mit Base 100, mit dem harten Wesen vollen Investment 328, ist auch noch akzeptabel. Der Bulk. Auf beiden Seiten hat Base 85, also uninvestiert, 206. Ist eigentlich ganz gut, könnte man sagen, aber Spezialangriffe und der Speed sind grottenschlecht. Also das Pokémon wird nicht viele Pokémon aus Speed, man könnte das Pokémon aber im Trick Room spielen. Aber im Bizarro-Raum macht das Pokémon mit Base 100 leider nicht so viel Schaden. Bei den Fähigkeiten hätten wir Adrenalin in der Fokus und Überbrückung. 
sind eigentlich normale Fähigkeiten für ein Kampf-Pokémon, besonders Guts. Das hilft dem Pokémon wirklich sehr. Aber was ist das Problem von Neo Testo? Ja, es ist ein Pokémon aus der fünften Generation. Und welches kampf gibt es noch in der fünften Generation, was viel besser ist? Und, und in der neunten Generation auch nicht mehr im Oyo Yuyo ist. Also das ist auch kein Pokémon mehr, was man im Oyo wirklich so gut spielen kann. Konkeldur. Hat mehr Angriff, hat mehr Bulk, hat bessere Attacken. Und es hat sogar Prio, was dieses Pokémon nicht hat. Also das Row hat auch keine Priorität, was es nicht so gut ist. Man würde immer Konkeldur spielen. Machumai mit Champ würde man auch immer vorspielen. Wenn man sich mit Champ ansieht, hat es vielleicht nicht so viel HP. Hat aber ein bisschen mehr Speed und auf jeden Fall das Wichtigere, mehr Angriff. Also Io Testo ist Bulky, aber es reicht auch nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, was man sich bei Io Testo gedacht hatte. Ja, das Pokémon hat es nichts Besonderes wirklich. Es ist Bulky, aber andere Kampf-Pokémon sind auch so ähnlich Bulky. Haben mehr Angriff, haben eine Prio. Aber... Sehen wir uns zuerst mal die Attacken von Neo Testo an. Welche Status Moves hat es? Es hat Protzer, Pain Split, eine Nische, die die andere Pokémon nicht haben, andere Kampf-Pokémon, Schutzschild und Toxin. Also Pain Split wäre vielleicht eine Nische, aber das Pokémon hat so viel. KP willst du das spielen? Erholung, Schlafrede hat das Pokémon auch noch. Sehen wir uns die speziellen Attacken an. Fokus Miss Crash Note, das ist alles. Okay, dieses Pokémon werden wir immer physisch spielen. Spielen, obwohl wir schon wussten, aber vielleicht hätte sie einen starken, einen speziellen Support-Move gehabt. Aber ja, sehen wir uns die Attacken an. Also, es hat Superpower, Low Kick und keinen Nahkampf. Das ist auch wieder nicht gut. Nahkampf würde man immer spielen. Superpower senkt ja auch um Angriff und dann würde das Pokémon nicht mehr so viel Schaden machen. Aber es hat gute Coverage in Form von Erdbeben, Steinkante, Poison Trap, Zen Headbutt, Durchbruch, Feuerschlag, Eisschlag, Donnerschlag, Fassade, Abschlag, Circle Throw, Storm Throw. Die, po die Attacken muss man anmerken. Power Up Punch auch noch. Revenge auch noch. Also es hat gute Support Moves. Kann Geist Pokémon mit Abschlag treffen. Kann Flug Pokémon mit Eisschlag, Donnerschlag, Steinkante treffen. Kann fehlen Pokémon mit Gift-Tipp treffen. Also die Coverage ist auf jeden Fall gegeben. Aber die meisten Pokémon, die meisten Kampf-Pokémon haben auch die gleiche Coverage. Aber Yu Testo hat eine Nische zumindest in den Lower Tiers, die andere Kampf-Pokémon jetzt nicht haben. Nämlich Circle Throw. Die Attacke ist wie Dragon Tail, wie Brüller, nur dass die Attacke Schaden macht. Mit Base 60, also macht die Attacke auch wirklich sehr viel Schaden. Circle Throw. Wenn wir uns andere Circle Throw Pokémon ansehen, die vom Typ Kampf sind, sehen wir eigentlich, dass das Pokémon eher das bulkigste ist dank den KP. Dann hätten wir noch Lucario, Quapo vielleicht auch noch. Aber Throw hat den Wassertyp nicht, das hilft dem Pokémon vielleicht. Dann hat man jetzt noch mit Schlafrede, Erholung gespielt und dann entweder noch mit Abschlag oder mit Bullgab, mit Protzer, um sich zu boosten. So hat man das Pokémon gespielt als Phaser. Er soll Pokémon Schaden machen, rauswechseln, dann bekommen die gegnerischen Pokémon vielleicht auch noch Hazard Schaden, noch Tarnsteine, Stachler, Giftspitzen, wenn die Pokémon reingewechselt werden. So hat man das Pokémon gespielt. Man muss aber sagen, das hat dafür gesorgt, dass Yu Testo zu stark fürs Pio in der fünften, sechsten Generation war. Und in der siebten Generation war es zu stark für Sio BL. Also es war ein Pio Pokémon offiziell und war nicht antiert. Aber das Problem leider bei den Pokémon ist, ab der achten Generation war der Power Creep einfach zu hoch. Auch wieder mit dem gleichen Set, dass es gesorgt hat, dass das Pokémon nicht mehr so gut ist. Muss auch sagen, Heavy Duty Boots haben die Pokémon geschadet, denn bis zur sechsten Generation gab es ja noch nicht die Heavy Duty Boots. So bekam jedes Pokémon Schaden durch Hazard, ab durch die Heavy Duty Boots 
bekommen die Pokémon keinen Schaden, wenn sie reinwechseln. Das half den Pokémon jetzt nicht so, aber zumindest war es für drei Generationen nützlich im lowersten Tier. Das kann man zumindest etwas sagen. Und ja, das waren die beiden Pokémon. Also, Giotesto hat jetzt nicht wirklich besondere Stats. Es hat die gleiche Coverage wie Kampf-Pokémon, aber die meisten Kampf-Pokémon wie Machumai und Meistergriff haben Nahkampf, haben eine Prio, haben mehr Angriff, haben auch circa die gleichen Fähigkeiten wie Adrenalin. Und ja, Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr beiden wie ihr die beiden Pokémon buffen würdet. Also wenn ich Throw es noch buffen würde, würde ich ihm Nahkampf geben, Patronenhieb, Magpunch, so würde das Pokémon besser werden. So könnte man das Pokémon vielleicht eher offensiv spielen. So würde ich das Pokémon zumindest buffen. Und es bräuchte vielleicht auch noch eine andere Fähigkeit. Hm, welche Fähigkeit könnten wir ihm geben? Wir geben ihm rohe Gewalt. So hat es einen doppelten Angriff, und dann hat es eine Nische, was andere Kampf-Pokémon nicht haben. Dann ist es ein Bulky Meditalis. Meditalis hat ja auch zum Beispiel Kraftkoloss als Fähigkeit, verdoppelten Angriff, hat aber nicht so viel Angriff wie Giotesto, ist aber dafür schneller. Und Giotesto hat mit roher Gewalt dann so viel Angriff wie Mega Meditalis. Ich würde, ich würde wie gesagt, Throw dann Nahkampf noch geben, Fake Out, Patron, Hippo, Mag Punch. Dann wäre es ein Bulky Mega Meditalis, und wäre dann wahrscheinlich sogar nicht mal anziehen, sogar ein Aryu pokémon Es könnte sich dann sogar mit Konkeldo und Machumai messen. Ja, das so würde ich das Pokémon auf jeden Fall buffen. Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr die beiden Pokémon buffen würdet. Danke fürs Zusehen. Bis dann.